Y2K சமையல் இன்னைக்கு பேச்சலர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சப்பாத்தி எக் ரோல் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த எக் ரோல் செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி அதே சமயத்தில் இதோட டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியான எக் ரோல் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்திக்கு தேவையான மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ண பொருள் எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கூட தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி டைட்டாக பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் எக் ரோலுக்கு நம்ம எப்பவும் செய்கிற சப்பாத்தி மாதிரி பிளைனாக இல்லாமல் கொஞ்சம் சீரகம் மஞ்சள் சேர்த்து செஞ்சோம்னா அதோட வாசனையும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எப்போவுமே சப்பாத்திக்கு நீங்கள் மாவு பசியும் போது நம்ம மாவு ஆட் பண்ண உடனே அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ சப்பாத்திக்கு தேவையான மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் போல் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் எக் ரோலுக்கு தேவையான முட்டை மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் மூணு எக் எடுத்துக்கலாம் மூணு எக் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பேத்துக்கு தேவையான அளவு சப்பாத்தி ரோலை நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்க முடியும் நைட்டு டின்னருக்கு எப்போவுமே சாதாரணமாக செய்கிற சப்பாத்தியை விட இந்த மாதிரி சப்பாத்தி எக் ரோல் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மூணு எக்கையும் பவுலில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எக்கை மட்டும் நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எந்தளவுக்கு நம்ம எக்கை பீட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்கிற சப்பாத்தி எக் ரோல் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் எக் நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட் துருவல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முட்டை கோஸ் கட் பண்ணது ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கினது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக் மிக்சரில் பச்சை மிளகாய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்மளுக்கு தேவையான எக் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சப்பாத்தி மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதை ரெண்டு டைம் நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுட்டு நம்மளுக்கு தேவையான சப்பாத்தி மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த சப்பாத்தி எக் ரோல் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அதிகபட்சமாக இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம் சப்பாத்தி மாவு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு எக் ரோல் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தியை எந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா எக் ரோல் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாஃப்டாக இல்லாமல் போயிடும் நல்லா இந்த மாதிரி தின்னாக தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஷேப் வரணுன்றக்காக ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மூடியோ இல்லை ஒரு தட்டோ வச்சு கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்க்கறக்கு ரொம்ப சூப்பரான ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு தேவையான சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது இதை நம்ம சப்பாத்தி எக் ரோலாக செஞ்சிடலாம் அடுப்பில் தோசைக்கல்ல சூடானதும் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சப்பாத்தி மாவை அதில் போட்டு எப்பவும் போல் சப்பாத்தி சுட்டு எடுத்துடலாம் சப்பாத்திக்கு மேலேயும் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு சப்பாத்தி கொஞ்சமாக வந்து லைட்டாக பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை நம்ம திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வேக வச்சுருக்கலாம் ரெண்டு சைடுமே மொத்தமாக ஒரு நாலு நிமிஷம் லைட்டாக வெந்தாலே போதும் இன்னொரு சைடுமே சப்பாத்தி லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ரேஞ்சுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எக் மிக்சர் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவு எக் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க 
இதில் நம்ம முட்டைக்கோஸ் கேரட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அது நல்லா வேகணும் அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு எக் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மேலே ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு ஆயில் விட்டு அதை கவர் பண்ணி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கவர் பண்ணி வச்சு குக் பண்ணுறனால எக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமாக வெந்துருச்சு இப்போ இதை திருப்பி போட்டு ஒரு நிமிஷம் போல் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியான டேஸ்டியான சப்பாத்தி எக் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு பிகினர்ஸ் கூட ரொம்பவே ஈஸியாக செய்கிற சப்பாத்தி எக் ரோல் இது சைட் டிஷ்ஷே எதுவும் தேவையில்லாத அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பேச்சுலர்ஸ் கூட ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரொம்பவே டேஸ்டியான சப்பாத்தி எக் ரோல் ரெசிபி இது குழந்தைங்களுக்கு இதை லன்ச் பாக்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியான சூப்பரான சாஃப்டான எக் ரோல் ரெசிபி இது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக சப்பாத்தி எக் ரோல் செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்களா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இந்த எக் ரோலை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஒய் டு கே சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு ரெசிபியில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்